犯罪，捍卫我要坚守的壮举。我没有过不到的畏惧，无视那污蔑我的判罪。纷扰的世界，全然有期许。谁亦有维护理想的血泪，消失的证据，未曾磨灭着过去和我面对，如大风吹。最坏那一天，伴着有谁？微臣想敦请殿下早日登基。坐在金殿之上的，并非真正的皇上龙裔，而是皇后和彭公主所生的孽子。娘娘病天之时，念犯朝胡，嘴角渗血。不害皇后娘娘的人就是你，主使你的人就是东征。荒谬！大胆动招！父皇已把惠妃贬居礼人宫，你竟敢扰乱朝纲，不顾传惠妃上殿！赵贵城，你真是厚颜无耻！你是敢叫皇上父皇？你配姓赵吗？你配做太子吗？董相国已经告诉我了，你是皇后跟逆贼彭国柱生的孽子。今日董相国召我回朝，是要拆穿你的假面具。放肆！太子殿下乃皇上御前册封，就是明日之君，岂容你在此污蔑？于静，真相如何你应该很清楚。当日你忌惮三殿下争夺皇位，借故把他送去梧州，然后全家以杀害。没错，董相国知悉内情。于是就命下官派人去梧州保护三殿下，但是可惜去晚了，保护不了一妃娘娘。三殿下，下官没说错吧？是啊，是他要我离开皇宫，是他害死我娘的。本相国当日是不想三殿下卷入宫中斗争，才送他去梧州。想不到董昭竟然谋害一妃，如今还迷惑三殿下。那二殿下贵和又怎么样？赵贵城，你为了杀尽皇上的血脉。就没有人能威胁你的皇位，你竟然串通了于静杀了桂和跟敏妃。桂和她死了，你不要胡说。各位臣工，惠妃娘娘虽有丧子之痛，但她得知真相之后，也可怜三殿下年幼丧母，所以愿意把她收为义子，让三殿下可以名正言顺继承大统，诛杀奸党，为二殿下和一妃娘娘报仇。惠妃和董昭根本是一丘之貉，他们在诬陷太子殿下。他们才是乱臣贼子！你再三狡辩，无非是想捧赵贵成为皇，然后由你把持朝政啊！董昭，你满腹诡计，无非想拉太子殿下下马，再捧三殿下做皇帝，以便你挟天子令诸侯。谁毒害皇后，谁用阴谋诡计，谁是龙翼血脉，你知我知。今日只要赵贵成与皇上滴血验证，一切自会真相大白。不行，皇上和太子圣驾龙血。岂容你冒犯？没错，父皇暴病在身，焉能惊动圣驾？太子殿下，要让天下心服，只有查明真相。非常时期用非常手段，并无不可呀。真金不怕火来炼。倘若太子真的是赵家龙裔，一验又何妨呢？不错，微臣支持滴血验亲。是是。出手！先把三殿下送去清安殿，好好保护。我董昭今日就算冒上大不讳，也要你赵贵成滴血验亲。如果你真是皇上血脉，董昭任凭你处置。出生，爹，你连同林大人、李大人，跟随朱太医到皇上寝宫施针取血，有两位大人监督，防止有人从中作弊。遵命，董相国。
开始滴血验亲，请太子殿下滴血验亲。恭请皇上圣贤滴入水中殿下，的确是大宋如意，赵家子孙。太子殿下，千岁千岁千岁千岁,岁！董昭，你说他是野种，怎么会这样呢？畜生，你看清楚没有？是朕取血途中是否被人做了手脚？爹，整个过程我看得很清楚，而且监视严密。不知为何会这样？为何会这样？我知道。是于静，你弄虚作假，我要复辩。董相公，整个过程我们看得一清二楚，何来有人弄虚作假？真相就是真相。董昭，一直以来，只有你说太子殿下不是容易，是你要滴血验亲，是你派你儿子董明轩，还有李大人、林大人全程监督，所有都是你安排的。我如何弄虚作假？刚才你说只要本太子验明正身之后。你就任由我处置，是不是，董昭？一定是于静弄虚作假，我要复议。你不用再垂死挣扎了，我也有人证，证明所有都是你阴谋摆布。来人，传赵贵和上殿。贵和，你好。你不是被董昭抓了吗？你怎么会没事的？这不可能啊！我明明关着他的。大家都看见了。本太子并无派人杀害赵贵和，全都是董昭串通了惠妃在诬陷我。董昭，所有坏事都是你一手造成，是你一直密谋造反，是你诬陷长喜散播谣言，是你冤枉太子殿下不是容易，是你杀害皇后、杀害怡妃娘娘，你恶贯满盈，死不足惜。董昭，你派董明轩把我和敏妃抓回来，然后想杀害我们，幸好于相国赶了相救，我才能活着回来指证你。你做这么多事。无非是想利用我来威胁我娘，给我娘做他的傀儡。各位，董昭他是乱臣贼子，是他用贵和的命来要挟我，根本是他想挟天子以令诸侯，独揽朝纲。哎呀，是，就是这样，这大逆不道啊！怎么会这样？好啊，好啊，好啊！是你们要逼我兵戎相见，是你们要逼我做皇帝。赵贵生，你根本就是野种！你与赵贵和一样，都是废人。既然赵家后继无人，就应该由我董昭做皇帝。哎，董昭，你闭嘴！董昭就是大宋的皇帝。住手！是。御林军听令，在。将乱臣贼子拿下。头里杨谷在侧，杨谷，呼叫！你干什么？想造反？董明轩，你的部下全都是杨谷的旧部，你无德无能，有何资格做总帅？爹，明轩帮你拨乱反正。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
姓董的，就算输也不可以趴在地上。爹，孩儿，孩儿，朕想做一番大事。爹知道您的心意，你是董昭的好儿子。只懂得唯唯诺诺看风使舵，老而不死是为贼。知不知道是于靖扰乱朝纲，他才是乱臣贼子。古往今来，成王败寇。今天输的是你，乱臣贼子也只会是你董昭。哈哈哈父皇。儿臣真不明白，为何你从来都不喜欢亲近我？是不是我们父子缺乏了那种骨肉相连的感应？不过不要紧，就算我不是你亲生的，你没把皇位交给我，我也有余静帮我铲除了董昭，最终夺得皇位。余静知道朱太医跟母后的关系甚密。也知道朱太医想为母后报仇，于是就把整件事的真相告诉了他，痛沉厉害。朱太医就答应了帮我。朱太医预先把一个羊皮袋放在掌心里，所以他扎的不是你的手，而是羊皮袋。羊皮袋里面当然是我的血。为了迷惑董明轩他们，于静先派人在寝室里点了迷香，使董明轩他们眼花缭乱。所以于静早就知道滴血的结果，也料到董昭会发难叛乱，所以事先安排好阳谷秦某，铲除奸党。父皇，整件事的安排是不是很周详？全都是于静为我筹谋。父皇，你放心吧，儿臣一定会继承你的皇位，替你好好的打理江山。儿臣相信。一定会比你做得更好，也不会让人有机会要挟到朕的皇位。你们给我退后三百步，没有吩咐，不许上前一步。太子殿下，唐国柱是侵犯，而且武功高强，恐怕会危害殿下。文太子自有分寸，照我的命令去做。遵命。殿下。果然有一国之君的风范，彭国柱，你约本太子出来，到底想怎样？你放心，我没准备伤害你，我根本就没带兵器。嗯、以你的身手，怎么能制服得了我？儿子，我不是你儿子，你否认不了。这是铁一般的事实。做皇帝不懂武功
，一样可以杀人无数。我们彭家灭门之后，我一直要找那个赵括报仇，要将他碎尸万段，学我心头之恨。我天网恢恢，他现在昏迷不醒，加上皇后死于非命，他的妃子王子为了争夺皇位，互相仇杀。可以说是家破人亡。就算他今日苟延残喘，也是生不如死，根本就不用我出手报仇。他日你继承皇位，整个大宋的江山，就是我们彭氏血液取而代之。就算大仇得报，也足以对我们彭家有所补偿。你住嘴！我不是你彭家的人，我是赵贵成。我是大宋的龙毅，今日你肯出来见我，我就知道你准备杀我灭口。好，如果我死了，你这个秘密就在世上淹没，我总算死得有代价。动手！你以为我不敢？你动手啊！你走！我不想再见到你。这个时候你不能手软的。姓赵的皇毅，还有二殿下和三殿下，一样可以跟你争皇位。还有那个于静，他才能高过你，你更要铲除他。你做皇帝就要心狠手辣，不可以心软。谁妨碍你，你就要杀谁。现在从杀你爹开始，动手啊！你不杀我就做不成皇帝殿下驾到！太子殿下，太子殿下，何事要你亲自来李仁公啊？太子殿下赐你们每人一杯美酒。果然不出我所料，贵城真的要走这步？皇兄。我们本是同根生，是不是真要感激杀绝？当然，如果在金殿上输的是我的话，你们不一样对我感激杀绝。成王败寇是千古定律呀，相公啊，皇兄，嗯，我知道，只要我一死。没人能跟你争地位，能不能答应我一件事？我死之后，能不能放过他们？野火烧不尽，春风吹又生。闵妃腹中怀的是赵家的骨肉，你们一起上路有个伴儿，不会孤单吗？我们的孩子是无辜的，他不能死啊！就算我们再摇尾乞怜，他也不会放过我们的。既然横寿都要死，就死得有骨气。还是惠妃娘娘大方得体，来，安心上路，下去好好侍奉他们。嗯，想不到我以前认识的皇兄会变成这样。三个已不成气候，放他们一条生路吧。放虎归山，本太子绝对不会冒这个险。莫非殿下忘记了当日的承诺
，你这是要挟本太子？微臣不敢，只是希望殿下能明白，你既然遵守当日的承诺，何必再开杀戒呢？对天下万民可以仁慈，他们三番四次要置本太子于死地，祸国殃民，绝对不可以姑息。求殿下网开一面，你是不是要逼本太子放人？我只是为太子殿下着想。敏妃和丽妃一样怀有身孕，为小太子基福，放过他们。我会安排他们远离临安，到南方穷乡僻壤之地，今生今世，不会再踏足临安半步。好，既然余相国这么说，一切就照你的意思去做。为何？你们几位好自为之了。嗯。杨国，送太子殿下。遵命。多谢余相国救命之恩。余相国，多谢你救我们。请起。多谢你救了我的孩子。于静。当初我们斗得你死我活，真没想到你会以德报怨。如今皇上病重，皇后病天，就算惠妃娘娘当日有千般错，于静也可以原谅。希望娘娘和殿下日后能洗心革面，母慈子孝，享尽天伦。不过你们要记住，以后再不可回临安来了。贵臣由于相国这个贤臣辅佐。打算有福了。杨春，嗯，贵妃跟赵贵和的行踪千万别泄露出去。放心吧，于大哥，你说过很多次了。希望他们真的能从此隐居，不会受到骚扰。你这次千方百计救他们，摆明是跟太子殿下过不去。他出手这么狠毒，我担心你自身难保啊。我不想为了辅佐太子登基，要多牺牲几条人命。放心，我不会有事的。于大哥，你又想怎么样啊？于大哥，我知道要是登门拜访，你一定不会见我，所以我在您府外等了两个时辰，终于等到您了。你来呀、啊，无非是想让于大哥放过你爹啊。于大哥，他始终是我爹，我不能眼看着他死。他犯的是死罪，天理不容。如果当日我没念出你在札记上那两句诗，你怎么能猜到三殿下已经落入我爹手中？还有，要不是有我通风报信，你怎么及时救出赵贵和，让他上殿指证我爹？惠妃也因此倒戈相向，最终形势逆转。这都是你欠我的，你一定要还。我只求留我爹一条命，就当我对不起你。朝廷也有处置你爹的方法。你走吧。莫容，小心于大哥！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！玉强，杨春，叫大夫。大夫，大夫，大夫，保护大人！是是。没事的，没事的。没事。为什么这么傻？你为什么要替我挡这一刀？于大哥，就当一命换一命，我求求你。放过我爹，我求求你答应我。我早知慕容回来杀我，已经派人埋伏好，你根本不用这么做。我求求你，玉桥，求你放过我爹，你答应我。我答应你。多谢你，玉大哥。我知道今生今世，我们不可能再在一起了。我真的很怀念，当时我谈。你画画作诗的日子
我还记得华山亭的词：“水月清歌，情我独，山花笑语，酒君浓。”那段日子，是我一生之中最开心的。我也是。你能不能答应我，永远记住玉娇？我会的，我一定会永远记住你，我会永远记住你。烈酒，本相国怎么能喝？已经带了好久来孝敬我，拿来。你们全都出去。是。是这么快叫我喝这杯酒，你真的很想看见我死吗？这杯酒不是给你，是给玉桥。玉桥，玉桥的死了，不用跟我说。在我心目中，玉桥早已经死了，他怎么死根本不重要。他是你女儿，不可以帮我成就大事就死不足惜。生父对你真的那么重要？玉静，如今你当然说风凉话了。不过说到底，我没输给你。不错，你是把赵贵成这个野种捧上做了大宋的皇帝，但是你心里知道，滴血验亲的时候你做了手脚，你为求达目的弄虚作假，不择手段，你真是青出于蓝。不过你别忘了，你是师承于董昭，所以我只是输给自己，不是输给你。你根本就不能跟我比，你做的一切都是出于私心，天理不容。我出于私心，赵贵贤是皇上的亲生骨肉，是真正的大宋主义。你明知道赵贵成是野种，还居然捧他做皇上，目的只是对付我。你比我更自私自利。我帮太子登上皇位，是为了天下百姓。在我循循善诱之下，他日一定可以做个好皇帝。造福黎民百姓，他是不是皇族血统根本不重要。荒谬！如果你真为了大宋江山社稷，你应该放弃赵贵成这个野种。你根本谋朝篡位，你是乱臣贼子。谁是忠臣，谁是奸臣，日后自有公论。不过我想你没机会看到。<笑>我知道，我知道赵贵成不会放过我这个所谓奸臣。你知道他那么多秘密，你这个忠臣。他会放过你吗？这方面不用你替我操心。我只是想提醒你，你把赵葛成捧上了皇位，却不能离开他，天天都要跟着他。如果他走歪路，祸国殃民，百姓受苦，罪魁祸首就是你于静啊！我既捧他做皇帝，就会看着他一举一动。你这样做就是走我的老路了。如果你想看住赵贵成这只恶虎，就要做一个权臣，一念权臣，一念忠臣，到时天下人都会耻笑你这个权臣。你跟杨四山和我一样有趣啊，哈哈，相当有趣。是中是奸，对我来说一点都不重要。我在乎的，只是天下百姓。你安心上路。悲天悯人毫无意义。若要我董昭跪地求饶，我宁愿舍弃头颅。万古到头归一死，醉香葬地又高原，先干为敬。
你们听着，一会儿只要看见我摔杯落地，你们就马上放箭杀死于静。是。是微臣参见太子殿下，坐。今日天朗气清，万里无云，这是赏花喝酒的好日子。天气好，头脑就清醒点。但是于相国放走了赵贵和，似乎有点不智。赵贵和跟贵妃已经淡泊权位，何必感激杀绝，放他们条生路吧？生路？你知不知道朱太医突然暴毙？他知道我们太多事了，如果让他落在你手上的话，你一定会用他来要挟本太子。到时我不是任你鱼肉？朱太医已经发誓保守秘密，你为何不肯放过他？这很简单，谁妨碍我，就要死。启禀太子殿下，微臣刚才在御花园内发现有刺客埋伏，微臣已经拿下所有刺客。杨统领忠义，可以退下。遵命。玉相国，你听我解释。我知道你担心我会成另一个董昭，你想杀我，我不会怪你。君要臣死，臣不得不死。于静并不是贪生怕死，只不过百官之中。还有很多董昭的党羽，如果我一死，你认为可以制衡他们吗？虽然宋金已经签订合约，但是金国始终是虎狼之邦，不可近戏。况且蒙古蠢蠢欲动，与哪一方战，哪一方和，你能决定吗？别说了，我自知文韬武略都不如你，你也可以随时捧三皇帝当皇位。我这样做只是为时所逼。其实你是不是赵氏血脉根本不重要，最重要的，我相信你可以做个好皇帝。当日你我约定，帮你坐上皇位十年之后，你让位给三殿下。不过这段期间，你要做了对不起百姓的事，我一样可以废了你，马上捧三殿下做皇帝。你要我做你的傀儡皇帝？你跟董昭阳自杀有何分别？是因为一个字。什么字？这封是我爹临终时留给我的遗书，里面写了个“藏”字。臣藏于殿。真正的藏，并不是要远离皇宫，反而是要藏于朝中，好好辅助皇上。为何藏字少了一点？玄机就在这里。我爹的意思，是叫我在君王面前凡事留一点，不要锋芒太露，不要功高盖主。所以你放心，我绝对不会做出僭越皇上的事。李妃，你怎么也来了？大哥说：“今日天朗气清，万里无云，是赏花喝酒的好日子，所以我就来了。”大哥叫你来赏花的，你要身孕不能喝酒。我不管，你要找我能喝的酒给我喝。你呀、啊，老是给我出难题。不过幸好有你大哥在我身边，我想他一定会帮我的。怎么说，我们是一家人嘛。怎么了？什么事？他踢我。<笑>公元一二二四年，嘉定十七年，宋宁宗赵破驾崩，太子赵贵成正式登基，改名赵云，改年号为宝庆。登基后，毕妃也被册封为皇后。皇上万岁！万岁！万万岁！赵贵成即位之后，蒙古势力更加壮大，金国势力逐渐衰落，但不时仍在边境挑衅。面对强邻压境。朝中百官对主战主和有极大分歧，分成两派。每次当赵贵成遇到重大难关，于静都会为他出谋献策，问题迎刃而解。于静一直鞠躬尽瘁，希望日后能将大宋江山亲手交还给真正龙一的三殿下赵贵贤。可惜事与愿违，没多久赵贵贤就因病去世。大宋的皇位继续由赵贵成一直做下去。而朝中一切大事，于静也只好继续独揽朝纲，匡扶赵贵成。虽然他被世人视为把持朝政之一代权臣，但朝政清平，民生安稳，是为南宋中兴之旗。
于大哥，酒准备好了。杨春，已经五年了，这里什么都没变过。你把望江楼打理得很好，比不上你打理朝政好。来，于大哥。第一杯酒，我敬欲求。当日你舍身为我，如今到今天，仍然难以释怀。如今天下太平，你一缕芳魂。无需再为余静牵挂。第二杯，敬我二弟于清。你是我余家的好男儿，忠孝仁义，高风亮节。大哥以你为荣。第三杯，我敬三娘。你是我余静一生中最敬重的人，巾帼胜须眉。真希望可以跟你共醉望江楼。三娘，我们一起干一杯。于大哥，你每次来了，都要敬他们一杯。三娘，玉桥姑娘，你二弟于清，他们都是值得尊敬的人。他们的牺牲成就了今天的于静。一杯水酒。根本补偿不了什么，但是起码你可以看着这个朝廷，保住大宋江山。当今皇上虽然说不上是什么明君，但总算没有什么恶行，算是对得起黎民百姓，也达成了三娘的心愿。既然你对三娘已经有了交代，而官场又这么黑暗，你要是个不贪求名利的人，为何你还要留在宫中，劳心劳力？有很多事你不会明白，我是不明白，我更不明白你为什么要放了他。杨春，今天我是来平调故人，其他的事别提了你先，这条鱼烧得很香吧？如果清蒸的更好吃。可惜啊，这儿什么都没有，做不了啊。来，你们姐弟也得来喝一杯啊。鱼呢是爹亲自钓的，这酒呢爹亲自酿的，所有都是爹一手造成的。哈过了两天才来，不想来就别来了。嘿嘿。今天好像有位稀客跟着一起来啊！哎，哎，哎，于静啊，干嘛绷着脸啊？这个荒岛上四野无人，怕我会吃了你吗？啊！要不是于大哥答应你女儿玉桥，他也不用瞒着皇上，把你送到这儿来隐居，还要按时派人来送东西给你吃，你还有什么不满意的？迎春，不得无礼。相国大人，你日理万机是吧？怎么会有空闲逛到这里来呢？啊，哎，怎么回事啊？才几年就老了这么多老态龙钟的样子啊！啊，也是啊，你独揽朝纲，天天要看着赵桂成那个野种
，是要加倍劳心劳力了啊！哎，一念忠臣，一念群臣。当然，你赢了我，当然要留在宫里了。日夜操劳，不能像董昭这么逍遥自在。哎，我想了这么久，还是想不通啊，到底是你赢了还是我赢了呢？嗯，你输了就是输了，摔在地上还要捡把沙子。这些东西够你吃一个月了。杨春，我们走吧，别妨碍他逍遥快活。慢走啊！董昭冥顽不灵。我才不信他被你困在荒岛，逍遥快活。也许他说的对，我造了一个皇帝出来，却永远离不开放不下。可能造王之路真是条不归路。哎，过来过来，哎，告诉你一个秘密好吗？当今皇上呢，那个赵贵成啊，是野种。哎，千真万确的。如今做皇上呢，不论正统也不论血统啊。哎，所以我打算了。扶持你做下一个皇帝，不过是做狗皇帝。做皇帝不容易的啊，不过不要紧啊，学会我教你的灶王十式，保证你得天下。第一是忍辱负重，不管有多委屈都要一忍再忍。不，第二是深藏不露，心思千万别让人看透，不然吃大亏了。第三是六亲不认，无论亲人或者恩人，一点情分都不跟他们讲。第四是埋没良心，别有好心别做好人，好人没好报的。第五是落井下石，一旦上位，得势不饶人，别让他翻身。第六是，第六是啊，哎哎，喂喂喂喂，我还没说完你就走了，你真可恶！什么灶王十世，他是不是真疯了？也许他真想疯了。灶王十世。放不低的山追，捍卫我要坚守的壮举。我没有过不到的畏惧，无视那无猎我的判罪。纷扰的世界总会有唏嘘。谁亦有维护理想的血泪，消失的证据，未曾磨灭着过去和我面对，如大风吹，迎着着。